Seluruh tubuh Wildan ketakutan, dia tahu bahwa kekuatan semacam ini jauh dari seorang seniman bela diri. Bahkan dengan delapan meridian yang semuanya terbuka, Yoshua juga tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia menatap Tama tercengang, sedih dan ngeri, dan bertanya, Kamu, siapa sebenarnya kamu? Tama tersenyum tipis dan berbicara, Sudah kubilang, panggil aku Tuan Renza, Wildan memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit yang parah dan bertanya dengan gigi terkatup, Bagaimana kekuatanmu bisa menjadi begitu kuat? Tama mencibir, Sayang, terutama karena kamu terlalu lemah. Mengatakan ini, Tama tiba-tiba mengulurkan tangannya, mulut harimau seperti penjepit besi menancap di leher Wildan, ekspresinya juga berubah dari senyum dingin, menjadi ketidakpedulian yang mengintimidasi. Wildan dicekik, dan buru-buru menggunakan tangan kirinya untuk mencoba mematahkan mulut harimau Tama, tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa memisahkan jari Tama bahkan satu milimeter pun. Dia memandang Tama dengan putus asa, dan menemukan bahwa di matanya, dia telah diperlakukan seperti rumput, dan hidup dan matinya telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Pada saat ini, Wildan dengan putus asa mengatupkan giginya dan berkata dengan sekuat tenaga, Kamu, kamu membunuhku. Jika kamu membunuhku, Fron Bencana tidak akan pernah melepaskanmu, atau Hamid. Akun komandan pemerintah ini akan juga diperhitungkan oleh kepala Hamid kamu. Bahkan jika kamu kuat lebih kuat, kamu tidak mungkin untuk melindungi semua orang tamat tertawa. Oh, kamu membuatku takut, ha? Tapi aku tidak takut akan hal itu. Mengatakan itu, dia membuang senyumnya dan berkata dengan suara dingin, Kamu ingin aku membunuhmu? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan mudah. Aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, dia menuangkan ki spiritual ke tubuh Wildan, ki spiritual yang kuat, seperti mesin perisai yang tidak bisa dihancurkan yang digunakan dalam pembangunan kereta bawah tanah, mengamuk melalui delapan meridiannya, menghancurkan semua meridiannya dalam sekejap. Untuk seorang seniman bela diri yang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, penghancuran meridiannya sama saja dengan membuatnya menjadi tidak valid secara instan. Wildan merasa bahwa meridiannya rusak dan seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan telah lama menganggap seni bela diri sebagai pengejaran terbesar dalam hidupnya. Awalnya, dia berada di ambang menembus meridian ketujuh dan akan menjadi talenta kedua front untuk menembus tujuh meridian. Tetapi siapa yang mengira bahwa semua upaya dan kebanggaannya akan berkurang menjadi tidak ada apa-apa dalam sekejap ini. Dia menatap Tama dengan wajah penuh kemarahan dan bertanya dengan gigi terkatup, Apa yang kamu, kamu lakukan padaku? Tama menatap Wildan yang putus asa dan berkata dengan acuh tak acuh, Saya menghancurkan semua meridian Anda. Selamat, mulai sekarang, Anda terhormat seni bela diri tidak valid. Wildan hanya merasakan amarahnya menyerang jantungnya, dan otaknya hampir pingsan di tempat karena kekurangan oksigen dan vertigo. Baru setelah sekian lama dia kembali sadar, matanya menatap tajam ke arah Tama, suaranya serak saat dia berteriak, Kamu sangat beracun, Tama mencibir, saya baru saja menghapus kultivasi Anda, dan ini beracun? Lalu kamu hanya mencoba membunuhku dengan satu pukulan, Bagaimana dengan itu, Wildan sedikit tercengang, lalu dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Jadi dia berkata tanpa ekspresi, hentikan omong kosongmu, bunuh aku, tama tertawa ringan, membunuhmu tidak mungkin, setidaknya belum. Mengatakan itu, dia melihat komandan pemerintah yang telah meninggal selama beberapa menit karena serangan jantung yang parah dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurut Anda? Jika teman ini hidup kembali dan memberitahu pejabat pemerintah tingkat tertinggi apa yang terjadi, bagaimana mereka akan mencari Anda untuk menyelesaikan skor? Bagaimana mereka akan menyelesaikan skor dengan front kataklismik Anda?
Wildan mendengar kata-kata Tama, pertama tercengang, lalu mencibir dan berkata, kamu berpikir dengan baik, tetapi tidak mungkin baginya untuk mendapatkan hidupnya kembali. Setelah mengatakan itu, Wildan menambahkan, bahkan jika Anda mengatakan masalah ini ke tingkat tertinggi tentara pemerintah sekarang, mereka, mereka tidak akan mempercayai sisi Anda dari cerita ini. Anda adalah musuh, satu-satunya yang bisa membuat tingkat tertinggi dari tentara pemerintah percaya masalah ini hanya dia. Tapi dia sudah mati, orang mati adalah tidak pernah bisa mengatakan apa-apa Tama membaca sekilas mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, untungnya, ini hanya beberapa menit, belum dingin, masih ada keselamatan. Mustahil, Wildan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan berkata, meskipun saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya, tetapi hatinya telah memar parah, bahkan jika dewa turun untuk menyelamatkannya. Tama tersenyum dan bertanya kepadanya, alasanmu tidak menggunakan kekuatan penuhmu barusan, itu karena kamu ingin menjebakku kan? Mengatakan itu, Tama berkata pada dirinya sendiri, Baru saja aku bertanya-tanya, bagaimana orang bisa mengatakan bahwa anjing tua ini juga seorang seniman bela diri bintang enam, jika kamu benar-benar menggunakan semua kekuatanmu untuk meninju. Aku khawatir itu bisa langsung membuat lubang berdarah keluar dari hatinya, dan alasan kamu dengan sengaja menggunakan lebih sedikit kekuatan di tanganmu pasti untuk mengurangi kecurigaan orang lain terhadapmu dan memfasilitasi pembingkaian terhadapku kan? Wildan berkata dengan kaku, itu benar, aku akan menjebakmu. Biarkan Anda dan Hamid membawa pot hitam ini. Jika kamu membunuhku, panci hitam ini akan kamu bawa lebih kokoh. Tama mendengus dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, belum ada yang bisa membuatku membawa panci hitam. Dia menambahkan, jangan khawatir, aku juga tidak akan membunuhmu, karena kamu masih sangat berguna bagiku. Wildan mencibir, Hu, kamu tidak lebih dari ingin menyanderaku dan kemudian melarikan diri dari sini. Pada akhirnya, kamu juga tikus yang tidak punya nyali. Tama mengulurkan jari untuk berjabat lembut beberapa kali, tertawa, kamu salah menebak. Awalnya aku benar-benar berpikir begitu, tetapi benar-benar tidak menyangka. Bodoh, tetapi anjing itu melompat ke dinding, mengambil inisiatif untuk komandan pemerintah. Anda tidak menyerahkan semua inisiatif kepada saya? Berbicara tentang ini, Tama mengangkat alisnya dan tertawa. Jadi, alih-alih menyandera Anda dan melarikan diri, saya sekarang bermaksud untuk membantu Anda dan menghabisi 15.000 pasukan front bencana Anda di Timur Tengah. Wildan menegur, pinjamkan tanganku. Berhenti bermimpi, aku lebih baik mati daripada mengkhianati saudara-saudaraku sendiri, Tama mencibir dan berkata, apakah kamu akan mengkhianati atau tidak, itu tidak lagi terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia menatap matanya dan dengan tegas berteriak, berlututlah untukku. Begitu empat kata ini diucapkan, Wildan merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melonjak ke otaknya, dan segera setelah itu, kakinya tanpa sadar menjadi lunak. Tama mengirimkan energi spiritualnya ke otaknya. Tetapi karena dia tidak mengisi kembali energi spiritualnya dengan baik selama berhari-hari, sedemikian rupa sehingga energi di tubuhnya tidak benar-benar melimpah, output yang konstan membuatnya hampir dalam keadaan terkuras. Hal baiknya adalah saat ini, Wildan telah menjadi orang yang hancur, jadi itu tidak terlalu sulit bagi Tama. Tetapi meskipun demikian, dia berpikir dalam hatinya bahwa dia harus menempatkan pemurnian kultivasi dalam agendanya ketika dia kembali, dan akan lebih baik untuk memperbaikinya sesegera mungkin. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan seniman bela diri bintang 6 atau seniman bela diri bintang 7 ini lagi, tanpa bantuan energi spiritual, dia hanya bisa memilih untuk berjuang keras. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.